जन्मदिन कार्ड गो सबा पाठ ठीक है अपना कथा <laughs> हेलो जाहिद स्पीकिंग हेलो हमें आसाद बोल आसाद माइ डियर फ्रेंड कम आम भलो आ भाभी कम आबाई भलो आनो रान जन्मदिन कार्ड पे तो हाँ आज ही पे दिन भावी अरे ये भाबा भाभी की आर एकम्र ऐल जन्मदिन तुम भाभी और जुली सबा के देखते चाहो बंधु जदि जुली और तर मा के पाठ दे असम्भव हमें कथा सुनते चीना আমি তোমাদের রিসিভ করার জন্য পরশুদিন এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করব বাস দ্যাট সল রাখলাম হ্যালো আসাদ হ্যালো হ্যালো কি করি এখন উপায় নেই যেতেই হবে তুমি না গেলে আসাদ ভাই ভীষণ মাইন্ড করবেন এই আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে কি আইডিয়া বলো এবার রানার জন্মদিনে জাহিদ ভাই যখন আসবে मंगल जुली के माना भलो मामनी वेलकम टू ढाका माय फ्रेंड हाय फ्रेंड क्या मना सुन भाभी तारक में अमर शबाई भालू आ ची भाभी आपने तो देखे हैं मुझे क्या आनंद लग चें अमर भीषण खुशी लग चें देशर माटी ते पारे की मुझे तो क्या मुझे न जुड़ी है गालो चलोन बाशा ये ऑनी गल्प करा जाबे ठीक आ चें भाभी अमर बंदूर विरुद्ध जो � शुभ जन्मदिन उपलक्षे अपनारा कष्ट एर सकल के जाना आंतरिक धन्यवाद जन्मदिन आनंद घन मुहूर्ते खुशी संबाद दी चाहिए 
আমার বন্ধু জাহিদ আমাদের প্রতিবেশী ভাতৃপ্রতিম দেশ নেপালের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমাদের এই বন্ধুত্বকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য আমার ছেলে রানার সাথে বন্ধু কন্যা জুলির বিয়ে দিয়ে আমাদের বন্ধুত্বকে আত্মীয়তায় পরিণত করতে চাই আজ তাদের বাগদান হবে এবং তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পন্ন হবে শুভেচ্ছা জানাই আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের দীর্ঘজীবী করেন শুভ হোক তাদের জীবনযাত্রা সুন্দর হোক তাদের ভবিষ্যৎ ধন্যবাদ এবার কেক কাটা যাক আসুন বাবা কিছু না মা গলা লাট ডটকে গিয়েছিল এখন কেমন লাগছে ভালো নিশ্চয় জুলো আগে ও আমাকে জোর করে লাড্ডু খাইয়ে দিয়েছিল চলো সময় মতো ফ্লাইট ধরতে হলে অন্তত দু ঘন্টা আগে ঘর থেকে বেরোতে হবে ঢাকার রাস্তাঘাটের যা অবস্থা ট্রাফিক জ্যাম বর্তমানে ঢাকার প্রধান সমস্যা ঠিক বলেছ চলো বেরিয়ে পড়ি তুমি আবার কষ্ট করে এয়ারপোর্টে যাবে কেন এখান থেকে আমাদের বিদায় দাও কষ্ট কিসের ভাই সাপ কতদিন পর দেখা আবার যদি আল্লাহ হায়াতে বাঁচিয়ে রাখেন তবেই না দেখা হবে মন তো আমারও চাইছে না আপনাদের ছেড়ে যেতে ভাবি কিন্তু নাজিও পারছি না ওদিকে সব এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে তার উপর ও বিশ তারিখে জাপান যাচ্ছে হ্যাঁ ভাবি আমি জাপান থেকে ঘুরে আসি তারপর আপনার নেপাল বেড়াতে আসবেন তবে হ্যাঁ কম সে কম তিন মাস বেড়াতে হবে পাগলের মতো বললেই হলো কেউ কি নিজের ব্যবসা বাণিজ্য ঘর বাড়ি ছেড়ে তিন মাসের জন্য কোথাও বেড়াতে যায় আহা তিন মাস না হোক এক মাস তো বেড়ানো যায় আমরা আগামী মাসে আমেরিকা যাচ্ছি ফিরে এসে যোগাযোগ করব আরে আধা ঘন্টা শেষ বলি এয়ারপোর্টে যাবেন না আরো কিছুদিন আমার এখানে থেকে যাবেন না ভাই সাহেব থাকার উপায় নেই ঠিক আছে আসুন ম্যানেজার সাহেব আপনাদের এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে আসবেন চলো চলো কাঠমুন্ডু পৌঁছেই ফোন করবেন কোনো চিন্তা করবেন না এবার থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবো ঠিক আছে এবার আসি আল্লাহ হাফেজ এসো বিক্রি তার উপর আবার গলা শুকোচ্ছ দে টাকা দে মানে ঠিক আছে আপনারা যান শরীফ সাহেবকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন এই যে শরীফ সাহেব আমার এক ট্রাক মাল কিভাবে উদাহ হয়ে গেল আপনি কি করছিলেন নাকি দেলতি ঘুমোচ্ছিলেন বিশ্বাস করুন স্যার ট্রাক উদাহ হওয়ার খবর শুনেই আমি সাথে সাথে থানায় কেস করে দিয়েছি কিন্তু ইম্পোস্টার আপনাকে আমি ভালো করে চিনি শরীফ সাহেব আপনি একজন চরিত্রহীন পদলোক এর আগেও আপনি এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়েছেন যার জন্য আপনাকে সোজা জেলে পাঠানো উচিত ছিল কিন্তু কেন পারিনি জানেন শুধু আমার স্ত্রীর জন্য কারণ আপনি তার দুঃসম্পর্কের আত্মীয় আর আপনি একজন বাংলাদেশি বলেই বারবার আমি আপনাকে ক্ষমা করেছি কিন্তু কিন্তু আর নয় আজকের পর সামান্য ভুল ত্রুটিও যদি হয় তাহলে আমি আপনাকে সোজা পুলিশে দেব যান বেরিয়ে দেন আমার চোখের সামনে থেকে বিশ লক্ষ টাকা এই বিলিপ কেসে ক্যাশ করে রেখেছি ঠিক আছে গাড়িতে রেখে দিন
হ্যালো বক্সি মনোযোগ দিয়ে শোনো আমি যা যা বলবো ঠিক তাই করবে জাহির সাহেব সপরিবারে তার তেল শোধনাগার দেখতে যাচ্ছে সাথে বিশ লক্ষ টাকা আছে আমি চাই জাহিদ ও তার কন্যা খুন হবে আর বেগম সাহেবা বেঁচে থাকবে তাকে আমার বাঁচিয়ে রাখা একান্ত দরকার আর টাকাগুলো নিয়ে আসবে ওকে যা যা বললাম বুঝেছ রাখি হ্যাঁ এবার তুমি বুঝবে যাই সাহেব আমার দয়া আছে কিন্তু মায়া নাই আমাকে চাকরি থেকে বিদায় করার আগে আমি তোমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেব মনে হচ্ছে রাস্তায় একজন লোক পড়ে আছে হ্যাঁ নিশ্চয় সে বিপদে পড়েছে চলো দেখে আসি হ্যাঁ আব্বু আমিও দেখতে যাব না না তোমরা এখানে বসো আমি দেখে আসি ব্যাপারটা কি
पहाड़े छुड़े फेले दिए डे जब शांत हन मैडम शांत हन जुड़े खोजे लोक पाठान जी मैडम लोक पटा मान लोक
আমাকে এই নিন দেড় লক্ষ টাকা যেভাবে পারেন আমার মেয়েকে খুঁজে বের করুন আমার মেয়েকে ছাড়া আমি বাঁচব না হবেন না আমি পুলিশের একটা টিমকে জুলেকে উদ্ধার করার দায় পেয়েছি আশা করি আমরা এবার ওকে খুঁজে পাবই আপনি তো জানেন আমার দয়া আছে কিন্তু আসি ইসলাম আলাইকুম বেগম সাহেবা ম্যানেজার সাহেবের হাব ভাব আমার কাছে একদম ভালো ঠেকছে না মনে হচ্ছে সে সত্য কথা বলছে না আমি এখন কি করব আমি হয়নি রূপায় তার কথা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নাই আল্লাহই জানে আমার জুলি এখন কোথায় আছে কেমন আছে আমাকে তোমরা মেরো না আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না মানুষ রুটি কতগুলো হিংস্র জানোয়ার আমাকে মেরে ফেলার জন্য ওই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন তোমাদের স্নেহ মায়া পেয়ে আমি এখনো বেঁচে আছি সেখানে তোমরা ছাড়া আমার আর কেউ নেই আজ থেকে আমরা একে অপরের বন্ধু হয়ে থাকবো শুধু টাকাই তো নিয়ে গেলেন আমার মেয়ের কোনো খোস্ত দিতে পারলেন না এভাবে আর কতদিন আমি আপনাকে টাকা দেব আমরা যতদিন না তাকে খুঁজে পাবো জীবিত অথবা মৃত আবার অমঙ্গলের কথা বলছেন এভাবে আর কখনোই বলবেন না আমার বিশ্বাস আমার মেয়ে বেঁচে আছে একদিন আমি তাকে দেখতে পাবই যে হ্যাঁ আশায় বুক বাঁধতে তো অসুবিধা নেই আপনি তো জানেন আমার প্রচন্ড দয়া আছে কিন্তু মায়া ঠিক আছে আপনি এখন যান এবার আমি আশা করব আপনি আমাকে সুখ অবশ্য নাবেন যে আসে ইসলাম আলাইকুম আবার কবে আসবো তাই তোমার আর এখানে আসার দরকার নেই তোমাকে যদি বেগম সাহেবার দেখে ফেলে তাহলে আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে তোমার টাকার জন্য কোনো চিন্তা করো না আমি সময় মতোই পৌঁছে দেব আচ্ছা এই পঙ্গু মহিলা কি বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি বলো তো ওপারে পাঠিয়ে দিই আরে না 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 এই তোমার মতো তো মোটা বুদ্ধি আমি চলি না এই মহিলা খুন হলে থানা পুলিশ হবে কোথাও মুখ থেকে কোনো কথা ফসকে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে তাই ওকে বাঁচিয়ে রেখে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করব
इम्पर्टेंट क्या पा ती क्षा कि जल्दी बोलो समय निजे बोलो बाध्य कर समस्त सम्पत्ति नाम लिखे देवर तक तक जब समाज विशिष्ट धनी व्यक्ति तुम्हें मैनेजर <laughs> 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 